입어거라. 이 날이 추우니 불을 지피거라. 전하께서 감기 걸리실까 걱정되는구나. 네, 알겠습니다. 수출 아궁이에 넣자. 그래. 근데 참 신기해. 수출 아궁이에만 넣는데 어떻게 방 전체가 따뜻해질까? 나도 몰라. 온돌이라서 그런 거겠지. 야단 맞기 전에 빨리 서둘러. 짜잔! 어, 깜짝이야. 넌 누구니? 안녕. 나는 불꽃의 요정 숫돌이라고 해. 궁궐 온돌의 원리를 내가 가르쳐줄까? 온돌은 한마디로 방바닥 밑으로 열기를 보내서 방을 따뜻하게 하는 난방시설이라고 할수 있지. 라지에이터나 온풍기는 열이 옆에서 퍼지잖아. 그래서 천장 쪽은 따뜻하고 바닥은 찰 수밖에 없어. 하지만 온돌은 방바닥에서 열이 올라와. 아래에서 데워진 공기는 위로 올라가고 차가운 공기는 아래로 내려와서 다시 데워지지. 그래서 방 전체가 골고루 따뜻해지는 거야. 아, 그렇구나. 그런데 방 밑은 어떻게 생겼어? 방 밑에는 긴 통로가 있어. 아궁이에 불을 떼면 열기가 통로를 지나서 굴뚝으로 빠져나가는데 이때 통로 천장을 덮고 있는 구들장을 달고 주지. 구들장은 방바닥에 까는 얇고 넓적한 돌이야. 이 돌은 열기를 저장했다가 서서히 내보내줘. 그래서 방 안을 오랫동안 따뜻하게 해주지. 동로 바닥도 아궁이 쪽은 낮게 하고 굴뚝 쪽은 높게 해서 열이 잘 나갈 수 있게 되어 있어. 통로 끝에는 도랑처럼 생긴 개자리라는 것을 팠는데 이 개자리에 차가운 공기가 가라앉아서 열기가 더잘 빠지는 거야. 열기가 개자리를 지날 때 동과 면적이 갑자기 넓어져서 속도가 뚝 떨어지거든. 이때 열기가 엉켜서 소용돌이 치지. 덕분에 열기가 바로 빠져나가지 않아서 열 손실도 막고 굴뚝에서 들어오는 찬 공기도 막아주는 거야. 온돌의 숨은 과학을 하나 더 알려줄까? 아궁이에서 방 밑으로 연결되는 부분을 일부러 좁게 만든단다? 음, 입구를 좁히면 열기가 잘안 들어갈 것 같은데? 그렇지 않아. 흐르는 유체의 양은 일정하기 때문에 좁은 공간에서 더 빨리 지나가거든. 이걸 현대과학에선 벤츄리 효과라고 하지. 또 열이 많은 아랫목에는 두꺼운 돌을 깔고 윗목에는 얇은 돌을 깔았어. 두꺼운 돌은 열을 많이 저장하니까 열이 조금씩 나오면서 방을 오랫동안 따뜻하게 해주는 거야. 온돌 난방 기술은 지금까지 계속 발전해왔어. 오늘날 온수 보일러의 원조가 바로 온돌이지. 온돌에는 우리 조상들의 자랑스러운 지혜가 담겨 있거든. 어, 온돌 덕분에 방 안이 따뜻한 것이 한겨울 추위를 잊게 하는구나. 
1418년 조선의 국무회의 현장을 무대 위로 옮겨볼까요? 전하, 모든 예가 준비되었나이다. 막 해가 뜨기 시작한 이른 아침. 임금님이 나라의 중요한 일을 논의하기 위해 사정전으로 향하시네요. 권용포의 익성관을 쓴 위험 있는 모습입니다. 임금님이 사정전 어자에 오르시면 신하들은 임금님께 네 번의 절을 올립니다. 매일 아침 임금님과 신하들이 예를 표하며 하루를 시작하는 것이지요. 나라의 중요한 일을 처리하는 회의인 상참의에 참석하는 신료들은 사정전 안으로 들어가고 그렇지 않은 신료들은 각자의 업무를 위해 오늘날의 정부청사에 해당하는 권례 각사로 흩어지지요. 자, 사정전 안으로 들어가 볼까요? 신하들은 손을 나란히 모으고 허리를 굽혀 조심스럽게 임금님 앞에 자리합니다. 자, 지금부터 신료들의 업무 보고가 시작됩니다. 때는 1418년 세종 임금님이 말씀을 시작하시네요. 경들은 편히 앉으시오. 성은이 망극하옵니다. 이른 아침부터 일이 참석해 주어 고맙소. 각 부서별로 국정이 어떻게 진행되고 있는지 기탄 없이 말해 주시오. 전하, 황공하옵게도 요즘 과거 시험에 문과 지망생이 줄고 있다고 합니다. 아니, 이유가 무엇이오? 문과 시험이 너무 어려운 나머지 필기시험이 없는 무과로 전향하는 선비들이 많다고 하옵니다. 오, 그래요? 그럼 이를 어찌하면 좋겠소? 문과 시험의 난이도를 낮추는 것이 어떠하올런지요? 그건 아니 될 말이오. 시험이 어려우면 더 열심히 공부를 하게 해야지. 시험을 쉽게 내서 응시생을 늘린다니. 나란 일을 할 자를 그리 쉽게 뽑아서야 되겠소. 전하, 무과도 필기시험을 필수로 하면 좋을 듯합니다. 무과도 필기시험을 치른다. 옳거니, 그거 좋은 방법이오. 무신들도 경전을 읽게 되니 문물을 겸비하게 되어 좋고, 문신들은 더욱 학문에 정진할 수 있게 될 테니 말이오. 그로부터 몇 달. 
경복궁에서 아름답기를 소문난 향원정에 있는 연못인 향원지 경복궁에서 솟아나는 샘물이 바로 열상진원 맑고 깨끗한 물이 샘솟는 곳이란 뜻이랍니다 이제야 햇빛을 보는구나 <웃음> 이제 향원정으로 들어가는 건가? 야후 야후 내 차가운 몸으로 잉어들을 깜짝 놀래켜주고 싶어 <웃음> 우린 아직 기운이 넘친다고 어? 여긴 어디야? 우리 빙글빙글 돌고 있잖아 어휴, 앞에 빨리 가라고 난 마음이 급해 속도가 줄어들잖아 우리가 모였으니 몸도 조금 따뜻해졌다 어, 이쪽으로 들어가면 향원지로 가는 건가? 으아! 어, 여기, 여기가 어딘 거야? 어? 여긴 거야? 아닌 거야. 왜 모이는 거야? 저기가 출구인 거야? 어디, 어디? 야, 저기 향원점이 보인다. 뭔가 마음이 차분해졌어. 안에서 한번 직각으로 꺾인 곳을 오다 보니 그래. 정의 물고기 친구들을 포근하게 안아줄 수 있을 것 같네. 응? 여기서 또 떨어진다. <웃음> 아야, 우, 여기서 꿍 떨어졌어. 이제 향원정 다 왔는데 이건 뭐야? 이야, 여기서부터는 연못물과 각도 차이가 거의 없어 우와, 신기하다 연못물로 풍당 들어가지 않나 음, 처음부터 연못물이었던 것 같아 <웃음> 기분 좋아 들어왔네 반가워 빙글빙글 돌고 두 번이나 꺾이면서 들어오느라 수고했어 경복궁의 아름다운 정자인 향원정에 드디어 들어왔어요 연못에 비친 향원정의 모습이 참 아름답죠? 열상진원을 지난 물줄기는 연못에 물살을 만들지 않아 물고기를 놀리키지 않아요. 언제나 고요한 수면을 유지할 수 있는 비법이지요. 서쪽에서 동쪽으로 물이 흐르는 방향이 행운을 부린다는 풍수적인 의미까지 과학적이고도 다양한 뜻이 숨겨져 있답니다. 근정전에 오신 것을 환영합니다. 그럼 근정전의 구석구석을 안내해 드리겠습니다. 근정전 건축의 요모조모와 근정전을 지키는 석상들이 있습니다. 어느 쪽을 보시겠습니까? 근정전 건물을 자세히 보실 수 있습니다. 화면 구석구석을 마우스로 클릭해 보세요. 근정전을 소화하는 석상들을 살펴보실 수 있습니다. 각각의 석상을 클릭해 보세요. 내가 죽으면 감당할 자인가? 잘 왔네. 공사가 시작되면 절하께서 나오실 것세. 아무쪼록 경복궁을 멋있게 지어주길 바라네. 음, 내 있기 자네의 실력이 뛰어나다는 말은 들었소. 임진왜란때 불타버린 경복궁을 중건하여 조선의 권위를 다시 세우고 싶소. 근정전은 경복궁이 최고의 건물인 만큼 그 어떤 것보다 훌륭하게 짓도록 하오. 
자, 지금부터 작업을 시작해 보세. 그런데 주의할 게 하나 있네. 자네가 건축 작업 순서를 네번 이상 틀리면 근정전 지을 자격을 박탈 당하게 되네. 명심하게나 이 재료들을 건축 순서에 맞게 사용하여 근정전을 지어 보게나. 잊지 말게 네번 이상 순서를 틀리면 영영 근정전을 지을 수 없다는 것을. 이런 이런 이리도 볼품이 없어서야 외국 사시는 물론이고 후세에 부끄러 고개를 들 수가 있겠는가? 근정전 건축에 대해 좀더 공부하게나. 고하였도다. 드디어 근정전이 완성되었구나. 앞으로 궁궐을 잘 가꾸고 보살펴 몇백 년이 지나도 궁궐의 제 모습을 후원들이 잘볼수 있게 애써주겠나. 고맙네. 이것은 경복궁 자경전에 있는 보물이에요. 놀라지 마세요. 이건 굴뚝이랍니다. 이 굴뚝에는 장수의 상징인 십장생과 여러 복을 기원하는 문양이 함께 새겨져 있어요. 흥선대원군이 조대비의 장수와 복을 빌며 정성들여 만들어드린 것이지요. 실은 밤마다 이 근처에서 노래소리가 들린다고 해요. 쓱싹 쓱싹 색칠해보세 십장생의 색을 주세 십장생이 살아나면 우리의 덕목을 얻게 되네 <웃음> 재밌는 이야기죠? 십장생의 색을 칠하면 각자가 대표하는 기운을 선물해 준다고 하네요 시작 버튼을 눌러 색을 칠해볼까요? 전하께서 시간에 맞춰 조회나 경연에 참석하실 수 있는 건 바로 해시계, 앙부일구 덕분이죠. 앙부일구는 해의 위치와 높이에 따라 달라지는 그림자로 시간과 날짜를 알수 있답니다. 앙부일구는 시계판이 가마솥같이 오목하고 또 하늘을 우러르고 있다고 해서 붙인 이름이에요. 앙부일구의 이모저모를 살펴볼까요? 앙부일구는 해 위치에 따라 그림자를 만드는 영침과 그림자의 모양이 비춰지는 시반, 그리고 앙부일구를 받치는 받침대로 되어 있어요. 온목한 시반에는 바둑판처럼 가로, 세로 선이 그려져 있죠. 이 선들이 시간과 절기를 읽어준답니다. 이 바둑판 모양에서 세로 선들이 바로 시각선입니다. 영침의 그림자 끝에 가까운 세로 선을 찾아보면 현재 시간을 알수 있죠. 날짜를 보는 절기선은 바둑판 모양에서 가로선들이에요. 그림자 끝이 닿는 가로선을 보면 24절기 중 지금이 어느 때인지 알수 있어요. 계절이 바뀌면 해가 뜨고 지는 시간도 달라지는데요. 이에 따라 달라지는 그림자 길이로 절기를 알아볼까요? 조선시대에는 우리가 아는 봄, 여름, 가을, 겨울, 사계절을 좀더 세분화하여 24절기로 표현했답니다. 1년을 24절기로 나누었기 때문에 한 절기는 15일 간격으로 표시돼요. 아래 버튼을 눌러 절기별로 그림자의 길이가 어떻게 달라지는지 알아볼까요? 여름 중에 해가 가장 높이 뜨고 낮이 가장 긴 때가 하지입니다. 이때는 시반에 그림자가 다음과 같이 생기죠. 춘분과 추분은 봄과 가을이 한창임을 말해줘요. 이때는 하지 때보다 해 높이가 낮아서 낮이 짧아지죠. 이 시기에는 시반에 그림자가 다음과 같이 생긴답니다. 1년 중 해가 가장 낮고 짧은 동지 때에는 
용침의 그림자도 이렇게 길어지는데 이때는 시반의 그림자가 다음과 같이 움직여요. 이 그림자의 끝에 닿는 가로선으로 절기를 알수 있죠. 자, 이번엔 시간을 알려주는 문양을 한번 볼까요? 이 그림자의 끝을 쭉 따라가 보면 꼬부랑 문양이 있죠? 이 문양은 한자 뱀사자를 표현한 거예요. 조선시대에는 24시간을 12가지 띠 동물로 구분했는데 사시는 오전 9시에서 11시까지를 가리키죠. 세로로 길게 그린 시각선은 2시간 간격으로 표시돼 있어요. 각 시각선 사이에 8줄의 작은 세로선이 있는데 한 칸이 한 각, 즉 15분을 나타내죠. 알아보기 쉽게 하기 위해서 4각, 즉 1시간마다 중간 세로선도 그려넣었어요. 그런데 해시계는 해의 그림자가 있어야만 시간을 알수 있기 때문에 밤에는 해시계로 시간을 확인할 수 없답니다. 앙부일구의 밤시간을 나타내는 띠 동물을 그려넣지 않은 건 바로 그 때문이죠. 19세기부터 세계 각국은 경도 15도마다 표준 경선을 정해서 표준시를 사용하고 있죠. 현재 우리나라는 일본 도쿄의 시간을 표준시로 사용하고 있어요. 그래서 현재의 시간은 한양, 오늘날의 서울을 기준으로 했던 조선시대의 시간보다 30분 빠르답니다. 자, 그럼 시계를 30분 늦춰서 조선의 시간으로 돌아가 볼까요? 바람이 심상치 않네. 풍기대를 한번 살펴봐야겠어요. 이게 바로 풍기대예요. 이건 그냥 돌덩이가 아니라고요. 육각형의 돌덩이는 받침대라고 할수 있죠. 여기에 풍기죽이라고 하는 좁고 긴 깃발을 꽂아 날리는 방향의 바람을 관찰한답니다. 날리는 방향으로는 바람의 방향을 나부끼는 정도로 바람의 세기를 알수 있었죠. 바람의 방향을 24방향으로 꼼꼼히 관찰했는데요. 이를 통해 날씨를 알고 여러 기상 조건에 대비하였죠. 풍기대를 자세히 볼까요? 옆에 난 구멍은 빗물이 고이지 않도록 하기 위한 배수 구멍이랍니다. 바깥에 새겨진 무늬는 청자나 자기류에서 볼수 있는 당초문이라는 문양인데요. 이곳 경복궁에서는 자경전의 굴뚝에서도 볼수 있으니 한번 찾아보세요. 세종대왕은 궁 안에 풍기대를 설치하게 하여 궁 사람들이 수시로 들여다보고 백성에게 관심을 갖고 사랑하는 마음을 갖도록 하셨답니다. 자, 이제 조선시대 바람의 신이 되어 풍기대를 마음대로 움직여 보세요. 바람은 조선시대에 매우 중요한 요소였어요. 사람들에게 어떤 영향을 주는지 아실 수 있을 거예요. <목소리>